О, всех приветствую. Сегодня продолжаем играть в игру Dyson Sphere Program. Мы остановились на том, что мы делали сферу Dyson на нейтронной звезде. Каркас нам полностью завершен, поэтому сейчас мы там ракеты не отправляем. Сейчас нам только работают пушки, которые выстреливают парусами. Они их будут заполнять, ну на самом деле очень долго, так что будем ждать, когда она сама достроится. Тем временем, что я сделал? Я увеличил скорость производства нанотрубок и альтернативным способом также. Поставил сбор ресурсов солнечных парусов, так как нам их просто немного не хватает. Собственно, что еще по ресурсам? Я их немного увеличил. Сейчас у меня 5000 в минуту солнечных парусов крафтится. Используется 4000. Кстати, это очень даже хорошо. По кубам. 540 белых кубов в минуту. Я думаю, это вполне хороший результат. Но это не предел. Кстати, зеленые у меня почему-то не крафтятся. Видимо, там буфер переполнен. Но это не так важно. Там у нас проблем вообще никаких нету. Поэтому 540 белых. Нам этого вполне достаточно, чтобы очень быстро видеть, как производится наше исследование. Так. Ракет мы строим 115. Интересно. На что мы их тратим? Наши ракеты. Естественно, на новую сферу Дайсона. Ну вот уже кусочек сферы виден. Собственно, понятно, какого она размера. Сфера Дайсона будет просто гигантская. Давайте отдалим немножко. Отлетим даже от планеты. Собственно, пока что непонятно, что это такое, да? Сделаем вид сдалека. Вот наша первая планета от ближайшей звезды. Звезда Икарус. Какая тут сфера? Да, если она у меня будет, сейчас увидите. Сравните размеры планеты и частей корпуса, формы сферы Дайсона. Ну вот, такого размера будет у меня следующая сфера Дайсона. Это огромная звезда хаоса. Кто знаком с Фархаммером? Пока что она еще, конечно, не достроилась, сама звезда хаоса. Но выглядит уже интересно. Мне лично нравится. Да, не получилось сделать идеального округления местами. Но это, по сути, не важно. Большую часть рисунка... Это сами стрелы. У звезды Хаоса было 8 стрел. Также им я тут сделал. Для этого у меня выстреливают ракеты с первой планеты. Также и солнечными парусами. Со второй планеты ракеты вылетают, когда необходимо. И, и с пятой. Четвертый нет. Да, с пятой выстреливают. Притом, кстати, довольно-таки редко, на самом деле. Хм. Видимо, там производства пока что недостаточно солнечных парусов. Вот такая огромная звезда хаоса будет у меня летать. Притом она будет настолько большая, что планета, которая вращается вокруг звезды, Звезда О типа огромного радиуса 5 единиц, 5.35 с очень ярким свечением 2.4 люмана. 
с огромнейшей температурой. Еще немного, и эта звезда могла считаться голубым гигантом. Сверхмассивным, очень огромным. Наша планета по сравнению с этой звездой просто точка. Вот точка это наша планета. Вот звезда. А вот моя звезда хаоса. Потихоньку, полигоньку надо строиться. Ну, понятное дело, что чем больше радиус сферы Дайсона, тем больше на, этого, на это необходимо ресурсов. В скором времени рисунок будет дозакрашен. И я продолжу постройку всей сферы далее в свободной части. Но я хочу дождаться, когда достроится полностью все корпуса и солнечные панели. Выглядят они будут вот так. Таким образом. Мне захотелось на этот раз выполнить ее в таком окрасе, в таком виде, в таком стиле. И рисунок у меня далеко не идеальный. Грубо говоря, я его сделал от руки. Вот наш источник энергии, источник света. Огромный, массивный. В данный момент мы находимся на обратной стороне от сферы Дайсона, от, от звезды Хаоса. Поэтому она кажется, что ее обзор довольно-таки удобный. Но на самом деле, когда мы будем пролетать на планете по своему радиусу с той стороны, где находится наша звезда Хаоса, то нам будет вообще никак не, невозможно будет увидеть ее на экране. Потому что она просто гигантская. Она просто очень-очень огромная звезда хаоса. Вы представляете, сколько нужно ресурсов на такую постройку? Если целая планета такая маленькая. И какая огромнейшая звезда и огромнейшая звезда хаоса. Хочу поскорее дождаться момента, когда она достроится. Но, естественно, ресурсы будут уходить здесь очень-очень долго. Как видите, все солнечные паруса, что у меня долетают, естественно, сразу же распадаются на детали солнечных панелей на сфере. Сейчас я не ускоряю скорость производства постройки сферы, так как... Ракеты сюда больше не летят, корпусы построены полностью, ведь они соединены все, вообще везде. То есть сам корпус самой звезды полностью построен. Осталось дождаться то, когда солнечные панели встанут на свои места. Перебарщивать с поступлением солнечных парусов сюда не нужно, так как... Все ряды поступления в вершины корпуса звезды Хаоса заполнены очередью, которые идут на свои места. То есть к каждой вершине летят солнечные паруса без перерыва. Их тяжело увидеть, так как приходится сильно отдалять, чтобы показать. Но под таким ракурсом более-менее видно как-то вот так вот то есть видно тоже то что они летят в постоянном режиме и ко всем одновременно если ускорить процесс немножко будет появляться рой дайсона который будет летать просто так нам это не нужно здесь нужно будет слишком огромное количество ресурсов чтобы 
э, построит полную сферу Дайсона. Так что я не буду перебарщивать с ресурсами, они нам нужны. Ни в коем случае нельзя, чтобы они сжигались, терялись. Пусть обстраиваются. Что я для этого сделал? На всех планетах, в орбите этой звезды, на всех планетах, построил, построил три ряда получения энергии с сферы Дайсона. Сейчас, как видите, часть звезды построена, ну, грубо говоря, на 40%, так скажем. Энергию, что мы получаем в данный момент, 5 гигаватт энергии. Это с трех полос получателей энергии. Ну и, естественно, поставил здесь ракетные установки. В нужный момент, когда появятся новые места, куда будут строиться корпуса, сферы, в этот момент мои ракетницы будут стрелять синхронно. Так как они полностью заряжены, энергия у них обеспечена, ресурсы у них обеспечены. Просто в данный момент им некуда лететь, так как все корпуса построены. Я хочу дождаться, когда звезда более-менее заполнится, чтобы она была более плотной визуально. Посмотреть на нее, когда она будет готова. После этого я начну, продолжу постройку. Собственно, я поначалу так и сделал. Я нарисовал полностью звезду хаоса после этого внутренней части звезды поставил еще корпуса чтобы солнечные паруса летели сюда кстати да раз они стоят значит уже можно ускорять скорость производства солнечных парусов чтобы они сюда летели это хорошая новость надо будет еще поставить пушки на первой планете у меня не так много пушек Грубо говоря, треть планеты. Кстати, бегая по этой планете, я понял, что радиус у него довольно-таки обширный, так что очень удобно. Но ее я использую в основном как ракетную установку. То есть, эта планета у меня только для того, чтобы летели ракеты. Здесь у меня некоторые ресурсы, которые посредние, которые здесь были. Я их использовал до того, как Поставил получатель энергии от сферы Дайсона. То есть обычные солнечные батарейки. Изначально в 5 рядов у меня стояло. Привез сюда немного получателей энергии. Кстати, пушки. Пушки мне на этой планете не нужны. Я их заберу и поставлю на другой планете. Здесь у меня крафтились такие ресурсы, как пушки. Uh, так, это вспомогательные, естественно, солнечные паруса, потому что здесь я их тоже трачу. Вспомогательные, вспомогательные, ну, кстати, синие моторчики крафтятся здесь с хорошим запасом. Это вспомогательные, тоже вспомогательные, тоже вспомогательные, тоже вспомогательные. Ну, где основа? Зеленые моторчики, кстати, они у меня... Просели, видимо, потому что я потратил много синих моторчиков. И еще одна вспомогательная. Здесь добываем немного кислоты. На всякий случай, мало ли, вдруг у меня на самой первой планете, где я добывал кислоту, вдруг там будет недостаточно. Здесь такой вспомогательный момент. Мало ли. Этого мне уверен на 100%, что хватит до конца игры. Также использую свободные места для переработки песка, в стекло, в призмы. И призмы уже перерабатываем в материал, который необходим для... Где он? Где-то, а, где-то, где-то, где-то. Где-то был тут. В общем для получения солнечных парусов. Где-то у меня тут был. Пушки, кстати, я могу отправлять. Отправлять могу. Нет, не могу. Плохо. 
Но зато я знаю, что оно у меня на первой планете. У меня здесь очень важный ресурс. Я сюда часто летаю. Давайте слетаем на вторую планету от этой звезды. Посмотрим, что у нас там. Гости канала, которые смотрят мои видео по игре Сферы Дайсона, скорее всего помнят, что на этой планете у нас крафтятся такие ресурсы, как ручки. Вот эти ручки первого, второго и третьего уровня. Здесь у нас старого типа завод, ленточный для ручек. Я его ставил еще тогда, когда не использовал по полной самолеты, которые доставляют ресурсы. Ну возьмем немножко варп-прыжков с собой. Пусть будут. Так. Что у нас крафтится еще? Всякие вспомогательные ресурсы, которые необходимы в разных местах. Так как его здесь очень много, всяческих ресурсов, меди, алмазов. Здесь у нас делается сталь. Лаборатории. Тоже имеется запас. Отсюда могу их отправлять в любую точку систем. И здесь я сделаю плавильни второго уровня. Собственно... Также плавильник первого уровня у меня крафтится где-то здесь. Где-то, где-то, где-то тут. Вот. Все необходимые ресурсы. Сами плавильни. Далее готовые плавильни первого уровня у меня отправляются сюда. Доставляются необходимые ресурсы, чтобы крафтить плавильни второго уровня. С небольшим буфером. Всего лишь в 1000 единиц плавиль, потому что их много не нужно. Это пустая трата ресурсов. Если я сделаю больше 1000, я уверен, что я никогда не поставлю больше плавиль всего. Здесь у меня... Что еще должно быть? Ассемблеры, по-моему, тоже где-то здесь крафтились. Могу ошибаться. Если честно, уже не помню. Так, так, так. Ну, здесь, кстати, у меня стоит 6 ракет, потому что мне изначально не хватало энергии на одной планете, чтобы выстреливать ракетами. Кстати, здесь огромный запас ракет. Это хорошо. Он нам понадобится для постройки такой огромной звезды. Что у меня есть на третьей, четвертой и пятой планете? Вот моей звезды хаоса. Газовый гигант с дейтериумом, с гидрогеном и две планеты вокруг него. Сейчас летаем сюда. Так, летим по прицелу. Вот этот синий луч. Это мои солнечные паруса, которые летят к звезде хаоса. Я поставил там два ряда пушек. Ну, к нему мы вернемся очень скоро. Вначале сюда. Здесь ничем не примечательная планета, просто здесь много силикона. Собственно, здесь я делаю... Что я здесь делаю? Ассемблеры. Ассемблеры второго, ассемблеры третьего уровня. Также имеется и запас. Отсюда я... Да, и отсюда я его отправляю куда угодно. Ресурсы здесь также крафтятся рыжие чипы. Они нужны всегда и везде, в большом количестве, с большой скоростью. Для этого нужно много плавильн. Очень-очень много плавильн. Лента переполняется, да, переполняется. Значит, все-таки вот столько плавильн. 
оказалось перебор. Вот эту часть можно спокойно удалить, потому что здесь лента, подающая материал готовый, переполняется. И плавильнее здесь уже не заполняет ее, просто простаивают по большей части времени. Так что вот так вот обстраивать я не рекомендую. Можно было построить ровно вот до сюда. Но я сделал так, чтобы это было визуально видно. Интересно ведь. Огромное количество ассемблеров для постройки вот этого материала, который нужен для рыжих чипов. Ассемблеры поставил так. Два типа ресурсов перерабатываются и отправляются сюда. И также они отправляются сюда сразу же, чтобы лента также не переполнялась. Все-таки их очень много, и это ассемблеры третьего уровня. Здесь у нас силикон еще в достатке 38 миллионов, так и медь. Тоже в большом достатке. И также здесь есть 7 миллионов алмазов. Ну, нам его так много не нужно. По факту. По сути, я здесь могу сделать еще много всего. Энергии у меня здесь предостаточно. Свободный. Тратим всего лишь 200 мегаватт и полтора гигаватта в свободном доступе. Можем делать что угодно с этой энергией, но пока что я ее не использую. Но это лишь временно. Я могу придумать, чем занять эту энергию, но пока что я не вижу в этом особого смысла. Далее. Пятая планета от нашей звезды Хаоса. Долетим без вар прыжка. Здесь поставил два кольца получения энергии и два кольца пушек. Кстати, я начал делать третье кольцо, но не, не закончил. Отлично, отлично. Как раз я могу уже начинать продолжать обстройку пушками. Ну, таким образом я это делаю. Я ничего не копирую. Я просто выполняю все вручную. Так, криво поставил. Надо исправить. И вот эту криво поставил. Тоже нужно исправить. Вот. Ровненький квадратик получился. Хорошо. Вот таким образом... Мы обстреливаем нашу новую сферу Дайсона. Ресурсов уходит просто большая куча. Уйма, так сказать. Но оно того стоит. Ради огромной звезды хаоса в космосе можно и потратить много количества ресурсов. Любитель Вархаммера, я думаю, он ценит. Обеспечим энергию здесь. Здесь. Пушки практически всегда в заряженном состоянии. Лента никогда не пустеет. Здесь у меня солнечных парусов так много тратится, но и также они здесь у меня и крафтятся. Солнечные паруса у меня крафтятся с такой скоростью, что я не успеваю их все выстрелить с этой планеты. Вот поэтому я и начал ставить третий ряд пушек. Когда пушкам Удобно поймать этот радиус выстрела. Они начинают работать. Ну-ка, 
с такого радиуса. Посмотрим. В принципе, стреляем мы очень активно. Не идеально, но все же. Сейчас я немножко ускорю процесс стрельбы по сфере Дайсона, так как я заметил, есть все-таки парочку вершин, куда солнечные паруса еще не долетают. Далее, когда я буду обстраивать полную сферу Дайсона, мне придется сделать, возможно, еще два ряда пушек, чтобы скорость производства была более-менее адекватной, потому что я очень долго обстраиваю эту звезду Хаоса. Она очень огромная, так что... Так что хотелось бы ее доделать. Так, ну-ка, как можно тут сделать? Лента у меня еще есть. Проведем по прямой. Как ты неудачно стоишь, Тесла. И вот так. Таким образом мы кольцуем поступление ресурсов на ленту. Да, она немного сбивается. Где-то идет переполненная, где-то недополненная. Но это по факту не важно. Скорость стрельбы будет точно такая, как и должна быть. На этом месте нужно было сделать точно таким же образом, на самом деле, чтобы ресурс уходил, сделал круг вокруг планеты и вернулся сюда же. Здесь надо было сделать точно так же, и здесь нужно было сделать точно так же. Но я это сделал относительно поздно. Для чего это нужно? Сейчас я объясню. Сейчас... Исправлю момент с энергией. Вот так. Хоп. Собственно, в чем суть? Когда мы видим, что у нас поступление солнечных парусов слишком большое, и у нас на Рой Дайсона есть излишки, которые начинают летать вокруг звезды Роем Дайсона. Если есть часть Роя Дайсона, мы просто берем, отключаем ленту, и через время она сделает полный круг. Все пушки выстрелят остатки с этой ленты. И все. И лента будет вращать ресурсы вокруг планеты чтобы им было удобно стрелять с разных ракурсов. Собственно, в этом вся и суть. Если нужно ускорить, мы ускоряем дополнительными пушками. Если нужно замедлить, мы просто отсекаем одну ленту, и все ресурсы крутящиеся уйдут туда, куда надо, без потерь. Главное следить за скоростью обстройки сферы и контролировать ее. Ну, обстреливаем. Сфера Дайсона будет огромной, просто огромной. Вот отсюда видно. Как мы вот с пятой планеты от звезды стреляем. Где-то, где-то должна быть видна еще первая планета, чтобы стреляла. А, вот она, вот она. Если вам видно, вот идет поток выстрелов с солнечными парусами. Здесь они останавливаются, распадаются на Рой Дайсона и распадаются на части панель солнечных 
который получает энергию. <coughs> Собственно. Идея мне эта пришла давным-давно. О ней я рассказывал уже последние две серии, намекая об этом, но не говоря. Специально, чтобы показать вам эту звезду. Звезда хаоса должна быть искореженной, страшной, внушительной. Поэтому я ждал момента, когда она будет, ну, хотя бы в таком вот начальном этапе. Хм, кажется, как будто бы стрелка маленькая, да? На самом деле нет. Просто звезда у меня сферическая. Сферообразной формы, так как это буквальная сфера будет. Просто под другим углом обзора она так выглядит. На самом деле стрелы у меня все равномерные. Единственное, что угол рисунка разнообразный. Так как нельзя было сделать угол от вершины слишком острым или слишком ровным. Визуально было бы не очень. Методом проб и ошибок я пробовал. Хорошо, что корпуса ракеты еще не летели в тот момент. В общем, получил, что запланировал. Осталось дождаться, когда это все достроится. Сейчас уже почти 10 тысяч выстрелов разлетаются. 10 тысяч солнечных парусов расходятся на материалы. Расход на самом деле очень большой. Вот эти самые солнечные паруса у нас готовятся. Помимо того, что они крафтятся здесь, мы же их еще и крафтили там, где у нас нейтронная звезда. Излишки оттуда прилетают сюда. Нет, они не сюда прилетают, а в межконтиненталку, которая у нас снабжает конкретно вот эти пушки. Вот она. Вот сюда прилетают <coughs> солнечные паруса. Больше здесь ни ничего пока что не задействовано. Но я что-нибудь задействую в любом случае. Здесь мы поставим хранилище пушек, так как мы будем здесь расширивать наше производство выстрелов. Нам здесь всего понадобится очень много. Чуть, чуть позже, когда я придумаю, что именно нарисовать еще на этой сфере, я это сделаю, и потом нужно будет активировать большую часть пушек. Пока что я не знаю ничего достойного для рисунка с обратной стороны. Ну, поживем, увидим. Подлетим к самой звезде. Посмотрим поближе, как это выглядит. Летим без вар прыжка. Своими силами на максимально разрешенной скорости. От двух планет и газового гиганта. Ой, гиганта. Просто газовые планеты. Отлетаем. И луч выглядит довольно-таки плотным. Плотное количество выстрелов, расходящиеся на материалы. Вот так вот его более-менее видно, как все происходит. Так, звезда у нас с обратной стороны от, от нашей сверхяркой звездочки. Ну-ка, вот так вот. Хочу подлететь вот сюда, отсюда посмотреть на саму звезду хаоса поближе. На самом деле очень долго нужно ждать того момента, когда планета и звезда хаоса будут рядом с друг другом 
Грубо говоря, это примерно 2 часа. Хотя нет, ошибаюсь. Где-то 40 минут игрового времени. Фактического времени. И тогда планета будет рядом с звездой. Выглядит она, конечно, примерно вот так вот. Пока что, грубо говоря, слишком близко, ничего не понятно. Но мы дождемся, когда она будет полностью достроена. И можно будет спокойно любоваться местным зрелищем. Ну-ка, отлетим немножко. Ну вот. На таком расстоянии звезда хаоса выглядит уже как-то интересно. Более-менее узнаваемо. Осталось только дождаться момента, когда будет все готово. Процесс очень медленный. Но оно того стоит. Жаль, нельзя выбрать раскрас самой сферы. Я бы сделал разного типа окраса. Когда мы заходим в материалы построек, если было бы как раскрашивать, я бы попробовал это сделать. Мне было бы интересно. Кстати, мы можем скопировать и здесь же вставить вторую звезду. Но это было бы несуразно, так как у хаоса одна звезда хаоса. Одной нам будет достаточно. Я подумаю, что я сделаю на обратной стороне звезды хаоса. Что-нибудь, что-нибудь придумаем. Также очень активно у меня здесь летают межконтиненталки. Притом... С одной системы в другую систему, еще в другую. Также я активировал несколько еще систем. Как, вот вы их все видите, которые у меня активны. Вот так вот будет более наглядно. Отдалим. Все подписанные это мною задействованные системы. Соответственно, на них большая часть планет активно перерабатывают, готовят ресурсы. Возят между собой где кому что не хватает. Естественно, на нашей самой первой, самой первой сфере Дайсона, на самой первой планете, где мы появились, есть буквально все. Здесь можно сделать все, что угодно. Достаточно поставить здание и нажать локальный демант. Долетит любой тип ресурса. Любой. Так, я лечу. Ну-ка, Сян. Полетим мы. Ну вот сюда. Говорил 40 минут игрового времени, на самом деле оказывается меньше. Как и планета вращается вокруг звезды, так и сама сфера Дайсона тоже вращается. Поэтому тяжело застать тот момент, когда сфера Дайсона максимально близко. Ну-ка, наш... Вот. Как раз тот самый момент, когда мы максимально близко. Посмотрев на небо. Вот таким вот способом. Понимаем наши масштабы. Понимаете, что эта планета будет внутри сферы Дайсона. Вместе с звездой. Вот такую идею я хотел реализовать. Из-за этой идеи я долго не выкладывал видео. Но я думаю, результат этой идеи будет того стоить. Подумаешь, неделю у меня не было, может быть полторы. Но я думаю, оно того стоит. Выглядит очень интересно. Поскорее бы увидеть готовый результат. Ох, какой вид, да? Что? 
Что скажете насчет этой звезды? Напишите в комментариях. Ну а пока что всем удачи. И всем пока.